Muito bem, vamos começar a analisar agora a janela do fechamento, mas antes disso eu vou mostrar para você a alteração referente ao filtro, tá? Então, primeiramente, eu vou abrir aqui dentro de Model o filtro, ok? Então, agora no filtro eu tenho uma condição, tá? Por conta dessa condição, quando eu faço o filtro, eu informo qual é a condição aqui. Eu alterei a janela do filtro, lá em Shared, Filtro, Page. Então, aqui eu coloco agora a condição. Ó, se for o filtro padrão, a condição é Count. Se não for o filtro padrão, a condição é Between. Tá? Então, aquele filtro padrãozão ali que a gente utiliza na, nas janelas, né? Ou o cara seleciona o campo e o valor, ele seleciona a data, data inicial e data final. Aí a gente monta o filtro dessa forma, tá? No entanto, vai ter momentos em que nós vamos montar o filtro dentro da própria janela. Como é o caso dessa janela aqui, que nós montamos o filtro aqui dentro. Deixa eu ver onde é que ele tá. Filtro filtrar, tá aqui ó, nós montamos o filtro aqui dentro mesmo, tá? Muito bem, vai ter um momento em que eu vou ter que usar esse outro cara aqui, esse UR, tá? Ele vai ser utilizado quando o filtro for múltiplo, ou seja, quando mais de um filtro for enviado para o servidor. Como assim? Nessa janela aqui ó, eu filtro apenas pelo período, quando eu entro na janela do fechamento, eu filtro pelo período e pela conta caixa, tá? Então, tem um AND, né? Não é somente o where mês ano igual a 5 de 2020. Agora tem um AND e de conta caixa igual a 1, Tá? Bom, tem várias maneiras da gente controlar isso daqui, até que o sistema de filtro esteja perfeito, né? Mas como nós estamos indo aqui de forma paulatina, né? Passo a passo, eu vou começar colocando esse UR, tá? Então, quando eu for trabalhar com um filtro que possua um AND, não é que seja um filtro múltiplo, ele tem mais de uma condição nele, eu vou colocar, é, eu já vou definir isso dentro do meu o R, tá? Por conta desse UR aí, ó, eu alterei o service base. Ctrl P, service base, tá aqui ele. Então veja, se o filtro for diferente de nulo, eu verifico qual é a condição. Se a condição for count, eu monto o filtro dessa forma. Filtro.campo, count, filtro.valor. Se a condição for é que eu monto dessa forma, filtro, ponto campo, é que, filtro, ponto valor. Se a condição for between, eu monto dessa forma, filtro, ponto campo, between, data inicial, vírgula, data final, tá? Nesse último caso aqui, ó, onde a condição é o R, o filtro está sendo montado na própria janela. Daí surgiu a necessidade de eu fazer algo que eu não gostaria de fazer, que é colocar o nome da linguagem aqui no cliente, tá? Mas eu vou mostrar para você porque que eu tive de fazer isso daqui. No filtro mesmo aqui eu coloquei qual é a linguagem do servidor. Aí tem um comentário aqui, ó. Utilizado no projeto apenas por conta de usarmos os cinco servidores para o treinamento. Necessário para filtros múltiplos com mais de um campo no UR e pode ser movido para um projeto que usa apenas um servidor, evidentemente, né? Bom, o que, é que acontece no caso do Delphi? Como é, primeiramente, como é que esse filtro múltiplo é montado? Vamos dar uma olhada aqui nessa documentação, que é a documentação do Nest, documentação de um projeto lá do Node. Nós estamos pegando esse cara como padrão para montar os nossos filtros, né? Eu vou chamar essa documentação aqui para nós vermos como é que ele monta esse filtro quando é um filtro múltiplo, tá? Tá aí os filtros, ó. Veja que aqui ele é Q. É o primeiro que aparece aqui. Nós estamos usando esse, ó, o equal. 
estamos usando esse, o count, estamos usando esse, o between, né? E agora precisamos passar um filtro múltiplo. Daí ele informa aqui como é que funciona. Quando você vai trabalhar com, fi com o filtro múltiplo, você monta o URL dessa forma. Primeiro a interrogação, né? informando que está vindo um parâmetro aí. Daí o parâmetro é filter, aí você monta o filtro. Tá? Coloca o campo, a condição e o valor. É um filtro múltiplo? É. Aí você co continua colocando os parâmetros com o E comercial. E, aí de novo, ó, filter, igual a city, campo, condição, valor. Tá? Ele está usando dois parâmetros com o mesmo nome, tá bom? Filter e filter. Eu vou então abrir aqui o meu servidor Delphi e isso que eu vou fazer no servidor Delphi você deve fazer no seu servidor também para você ver o que vai acontecer, tá? Vou colocar aqui no filtro. Na verdade eu vou colocar num controller para mostrar exatamente o que, é que vai acontecer, tá? Vou abrir o banco controller. Banco controller aqui, cadastros. Banco controller. E vou colocar aqui no consultar lista. Bem aqui, ó. Tá? Daí ele vai ver se eu estou querendo fazer um filtro é, passando um ID. Aí ele vai cair nesse filtro URL. Se não for, ele vai atrás do parâmetro filter. Tá? Parâmetro filter, esse parâmetro que a gente está passando aqui, ó. tá bom? Então vamos nós aqui, local host, 2.8085, aí tem aqui já um filtro definido, né? Deixa eu pegar um deles aqui, só que eu quero passar pelo banco, tá? Banco. Aí o filtro que eu vou colocar aqui ó, é nome contém Z, tá? Entrei, ele veio aqui, tá bom? Como é que vai estar tá? o filter where aqui? Ó. Ele vai pegar o parâmetro filtro no filter where. Ele pegou nome contém Z, tá bom? Muito bem, passei direto. Agora eu vou colocar o seguinte, vou colocar uma outra condição, ó. E filter igual código contém 1. Tá bom? Então eu quero os bancos cujo nome contém Z e cujo código contém 1, tá? Dei Enter, ele parou aqui, vamos ver o que vai acontecer no filter where agora. Ele pegou apenas o nome contém Z, tá? Então como o nome do parâmetro é igual aqui e aqui, ó, esse framework não consegue pegar a segunda parte do parâmetro, ou o segundo parâmetro, ele... Pega apenas o primeiro parâmetro que tem aquele nome e pronto. Ele desconsidera esse resto aqui, tá? Você vai ver que no Java, o que acontece lá no Java, quando você testar? Ele vai pegar os dois filters, mas ele vai separar com uma vírgula, tá bom? O que, é que vai acontecer no Node? Eu não sei, no Node ele já está preparado para isso daí. O framework lá já espera que o filtro venha dessa forma, o framework que nós estamos utilizando. O que vai acontecer no C Sharp e no PHP? Também não sei, não testei. Você que vai testar primeiro, tá bom? Pronto, e agora? No Delphi isso não dá certo, tá? Mas eu tenho que manter o meu código de uma forma padronizada. Tanto é que... Deixa eu colocar isso aqui para carregar. Pronto, só para carregar aqui. Tanto é que nessa tela aqui, ó, a tela que eu vou mostrar para você agora, que é a tela Processa Fechamento, eu monto o meu filtro dessa maneira, ó. Eu coloco filter, aí monto a parte do mês ano e filter, monto a parte do banco conta caixa, tá? Então eu devo seguir esse mesmo padrão que já está definido aqui na documentação que nós estamos pegando como base.
tá bom? Muito bem. Para que eu não tenha problemas, no caso do Delphi, o que é que eu faço aqui? No Service Base, eu testo se a linguagem que está definida aqui no filtro é Delphi. Se essa linguagem que está definida aqui no filtro é Delphi, eu vou modificar filter igual ó, e filter igual por uma interrogação. Daí o que é que vai acontecer? Vou entrar aqui em filtro, vou colocar um breakpoint bem aqui, e aqui, no lugar de e filter igual, vou colocar uma interrogação, que é o que vai acontecer no nosso cliente aqui, tá? Se a linguagem for Delphi, tá bom? Ele vai mandar dessa forma aqui, ó, a consulta. Tá? Eu estou consultando com o banco, né? mas o banco não está preparado para fazer esse tipo de consulta no nosso cliente. Tá? Isso que vai acontecer nessa tela aqui do fechamento. Na tela do fechamento eu vou montar o filtro dessa forma, mas quando ele chegar lá no service base, ele vai trocar essa parte aqui ó, por uma interrogação. Tá bom? Muito bem. Então vamos simular a mesma coisa, só que agora fazendo com o banco. Eu quero consultar o banco onde o nome contém Z, e o código contém tá? Vou mandar isso daqui Quando eu mando isso daí Ele cai aqui no consultar lista F8, F8, F8 Aí como é que fica o meu filter where? Ó? Ele pega todo mundo tá? Como eu não coloco o E comercial Ele não acha que essa segunda parte aqui É, é um outro parâmetro Ele entendeu que é um parâmetro só isso daí Tá? O parâmetro é nome Tudo isso aqui pertence a nome Mas eu sei Que a partir da interrogação aqui O restante é um outro parâmetro Muito bem Eu vou agora pressionar Aqui para continuar E vou cair no construtor do filtro O primeiro passo que eu faço É substituir as duas barras Por um asterisco Eu não vou conseguir utilizar O extract strings com as duas barras, tá bom? Então vamos lá. Como é que fica o meu filtro agora? Olha, fica nome contém Z e código contém 1. O primeiro extract que eu vou fazer é o extract em cima da interrogação. Ó. Tá? Quando eu fizer isso, ele vai separar o filtro em dois. Né? Então vamos ver, ele vai colocar isso em partes do filtro. Esse partes do filtro não existia anteriormente. Tá? Essa mesma lógica aqui Você que é de outro servidor Do Java, do C Sharp Do PHP Do Node não, porque o Node já faz isso automático Java, C Sharp e PHP Você vai seguir essa mesma lógica E vai implementar no seu filtro No lado do servidor tá bom? Então vamos lá, vou extrair Extrair aqui para partes do filtro Em partes do filtro Eu agora tenho O filtro dividido em dois ó. Tem o nome, contém Z E código, contém 1 O que, é que eu vou fazer então? Eu vou fazer um laço em cima dele Tá? Em cima dessas partes aí Comecei o meu laço Primeira parte do laço aqui, ó Eu vou Extrair agora as strings com base no asterisco E vou jogar em cima de condições Ou dentro de condições, tá? Atualmente condições não tem nada, ó. tá bom? Deixa ele aqui. Vou pressionar F8. Pronto. Condições agora ficou assim. Nome contém Z. Qual é a condição? A condição é a condição exposição 1. F8. Condição agora ó, é cont. Daí eu vou verificar se i é maior que zero. Porque se i for maior que zero, eu estou lidando com um filtro que tem várias partes. Tá? Nesse caso aqui, i é maior que zero? Ainda não. Se i for maior que zero, eu vou colocar um end para montar o meu where. Tá? Meu where, por enquanto, não tem nada. Então, o i não é maior que zero, ele não parou ali. A condição é cont? É, a condição é cont. Então, eu entro aqui. Campo é condições zero, que é o nome. Valor é condições 2. Que é o Z E como é que vai ficar o meu where? Fica assim ó. 
where nome like Z. Tá? Aí, F8, 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 voltou para cá. Quanto é que vai ser o valor de I agora? O valor de I agora vai ser 1. Aí ele vai pegar essa segunda parte aqui, ó. Tá? F8, limpou condições, ó, não tem mais condições. F8, extraiu a segunda condição. Qual é a segunda condição? Código contém 1. A condição é cont. Daí, o i é maior que zero? É, o i é maior que zero. O que é que vai acontecer? Ele vai colocar um and no where. Olha como é que ficou o where agora. Nome like z, and. And o quê? Ele vai entrar aqui agora na segunda parte. Ó. Campo em valor, where. Como é que ficou o meu where? Nome like z, and código like 1. F8. F8, F8, saiu, montou o meu filtro, quando eu executar aqui, ele vai devolver para mim os bancos cujo nome contém Z e o código contém A1. Não tem nenhum banco que satisfaça essa condição. Vamos ver aqui, ó. select all from, all from banco where nome like z eu tenho dois e código like um não vem ninguém né? se fosse um or aí sim aí viria tá então veja a gente vai evoluindo aos poucos no momento o nosso filtro é um filtro múltiplo com and Pode ser que mais na frente nós precisemos de um filtro múltiplo com OR? Pode ser, mas não chegou ainda nesse momento, tá? Então, é, você que não está usando o servidor Delphi, você vai utilizar essa mesma lógica que eu mostrei aqui passo a passo, tá? Para fazer no Java, já vou avisando que no Java, esse problema que nós tivemos que fazer dessa forma aqui, que testar se era Delph para substituir e filtering por a interrogação, não acontece no Java, tá? No Java ele vai chegar lá assim, ó, com uma vírgula. Ele vai separar esse cara em dois, vai ficar isso aqui, ó, lá no Java, tá? Então você vai montar a sua lógica parecida com essa daqui. No entanto, você sabe que você vai ter que quebrar as partes do filtro usando a vírgula como um parâmetro, tá bom? Pronto, e é isso, tá? Então fica aí explicada essa questão do filtro, né? Mais uma pequena evolução que nós tivemos aqui nessa parte do filtro. Na próxima videoaula, então, eu vou entrar em detalhes sobre a explicação dessa janela, da processa fechamento.